혼자 논다. 헤헤. <웃음> 오리고기 먹으러 왔습니다. 본보신 할 거예요. 한 마리랑 진로시네. 진로. 맛집인가 봐. 사람 진짜 맛있어. 화석, 백김치. 겉절이, 겉절이 진짜 맛있을 거예요. 그리고 이거 양파 넣어 먹으라고, 양파 간장, 그리고 쌈채소. 엔 양파 나왔어요. 한 마리 시켰는데, 와, 양 괜찮네요. 진짜 맛있어 보여요. 색깔 찍이네. 가게 풀빵이에요. 따라놓고 네 감사합니다 감사합니다 백김치 맛있다. 맛있겠죠? 이게 가슴살 부위예요. 먹어볼게요. 딱 간장 소스 찍어가지고. 음. 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 진짜 담백하다. 음, 이 양파 소스 맛있다. 약간 꼬리 불고기는, 양념 불고기는 자극적이잖아요. 얘는 간도. 간이 안돼 있는 버리고이거든요 담백하네 진짜 몸에 진짜 좋은 것 같아요 먹고 딱 몸보신 해야지 마늘 또 고기 먹을 때 마늘 꼭 있어야 되거든요 음. 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 음, 백금치 뽀니까 진짜 맛있네. 흰잎 쌈싸 먹어봐야겠다. 오, 맵지? 쌈. 아, 진짜 바쁘다. 조금만 한눈 팔면 고기 좀 많이 입고 있고. 요거는 아까 부위랑 다른 부위인데 다리살 부위거든요? 그래서 그런지 좀 약간 동글동글해요 뭐야 얘가 아까 가슴살 여기가 무식이 초기국수랑 된장찌개 솥밥이 있는데 저 솥밥 진짜 좋아하거든요? 20분 걸린대요 그리고 솥밥이 2인분 이상이니까 오늘 어쩔 수 없이 밥을 2인분 시켜야 될것 같아요 음. 사장님 솥밥 2인이랑 된장찌개 하나요? 네. 네. 
와 확실히 다리살이 쫄깃쫄깃하다서 음 진짜 쫄깃쫄깃하다 닭가슴살보다 닭가슴살도 맛있었는데 다리살은 두 배로 맛있어요 음, 맛있다 아프가 우리 쌈 고기 너무 많이 먹었어 싸먹으면 맛있지, 달달해서. 짠! 씁쓸이 하네, 오늘. 일요일이라서 그런가? 오늘 일요일이거든요, 저는. 매일매일, 토요일이면 좋겠다. 저는 금요일이랑 토요일 진짜 좋아하거든요 금요일은 이제 내일부터 이틀 동안 주말이다 이런 느낌이라서 좋고 토요일은 아 토요일이라서 내일도 늦잠 잘수 있구나 이런 느낌이 좋고 일요일은 아침에 오전까지만 딱 좋아요 저녁에는 아 뭔가 씁쓸이해요 여기 진짜 음식 진짜 맛있다 즐거운 만큼 여기 점선에 설레는 만큼 즐거운 만큼 사랑한 만큼 이렇게 있거든요 즐거운 만큼 따랐어요 짠 아, 오늘도 술이 달구만 달아 음. 기가 막히게 구운 버섯 새송이버섯 세 조각 주셨거든요 새송이버섯이라서 그런가? 새송이버섯이라서 이제 세 조각만 딱 음, 음 양파 간장이 만능 소스네요. 짠. 깻잎이랑 딱 싸가지고. 껍데기 서비스로 주셨어요 처음 먹어봐요 우리 먹껍데기 우리 먹껍데기 먹어보자 이게 별미인가봐요 먹껍데기가 전 처음 보는데 닭껍질 같이 생겼어요 
생각보다 두꺼워요. 오래 익혀야 될것 같아요. 얘도 돌돌돌돌 익히니까 약간 말아드는 걸로 봐서는 약간 이렇게 칼집을 내서 볶아야죠. 짠! 오빠 맛있겠죠? 된장찌개 꽃게도 들어가 있어요 음, 맛있겠다 떡밥 소주 맛잔 따라꽝 진짜 진한 된장찌개 맛 난다 저는 이 된찌는 살짝 반 정도는 비벼서 먹는 걸 좋아하기 때문에 살짝 비벼 놓고 이렇게 좀 놔둬야 되거든요. 왜냐면 진짜 뜨거워서 지금 못 먹어요. 서비스로 나온 허리 껍데기 한번 먹어봐야겠다. 음 통통한 닭껍질 맛? 맛있네요. 별미네요 이거. 굿. 짠. 아, 질라면 가시겠습니다. 장전 해놓고. 소밥 나오는 식당이 참 좋아요. 열무김치 싹 올려서. 확실히 숙밥이라서 그런지 찰기도 있고 밥이 맛있는 느낌 전주행 갔을 때 백송에 관해서 숙밥 먹고 진짜 맛있다고 느꼈었잖아요 그때 생각난다 이 숙밥 먹은 디저트까지 준비돼 있네요 숙류 K 디저트 짠 계속 따뜻해야 되니까 그냥 이렇게 숟가락으로 퍼 먹어야겠다 숨이 한번 먹어보자 음 누룽지 맛 음, 누룽지 싹 내가 좀 진짜 맛있네 올려가지고 음 무슨 나물인지 모르는데 향이 진짜 좋네요 충류에 김치미 한번 말 달지 않아 달아놓고 짠 달아놓고 
출장으로 따랐습니다. 아, 오늘 약간 몸무게 나고 싶은데 흐물흐물 거리는 국물에 들어간 국수가 안 먹고 싶더라고요. 좋았다 근데. 자 막잔 건배. 간만에 조백 먹었더니 얼굴이 완전 새빨개졌네요. <웃음> 하위. 제가 저번에 이제 구독자 1000명 달성 기념 Q&A를 진행한다고 했었는데 생각보다 여쭤보시는 그러니까 저에 대해서 궁금해하시는 분들이 많이 없어가지고 이거 해야 되나 말아야 되나 하고 계속 딜레이 됐어요. 근데 그냥 기다리고 계시는 분도 있고 해서 간단 Q&A를 좀 진행하려고요. 짠짠! 짠! 오! 달콤하네요. 나이랑 하시는 일이 무엇인지 궁금해요. 나이는 일단 아직은 20대예요. 20대 후반이고요. 물론 만 나이예요. 만 나이로 20대 후반이고 하는 일은 8, 9년 정도 운동 쪽에 계속 일을 하다가 지금은 쉬고 있는 상태? 그래서 유튜브만 하고 있고요. 음, 최애 안주랑 술이 궁금하고 주량도 궁금해요. 아, 요거는 제가 원래 주류, 주종이 꿀 맥주였거든요. 맥주, 와인, 이렇게 스파클링 와인 이렇게 좋아했었는데 지금은 소주 쪽으로 많이 기운 것 같아요. 맥주가 최근 들어서 최근 한 6개월 사이에 너무 배가 부르더라고요. 그래서 이제 소주 쪽으로 많이 갈아타게 됐고 막걸리도 좋아해요. 약간 술은 두루두루 좋아하는 것 같지만 원래는 소주를 안 좋아했는데 지금 소주를 완전 거의 7, 80%는 소주, 소맥 이렇게 먹고 있고요. 모든 소주 종류를 좋아해요. 연맥도 좋아하고 막걸리도 좋아하고 위스키 언더락을 해 먹는 것도 좋아하고 그리고 최애 안주는 어, 육육파냐 해물파냐 하면 저는 약간 해물파인 것 같아요. 해물이 좋아요. 해산물이 좋고 근데 육류도 좋지만 해산물이 좀더 좋은 먹는 걸 워낙 좋아해서 최애 안주 이런 건 없어요. 먹는 걸 워낙 좋아해가지고 그리고 그 다음 댓글 술을 좋아하게 된 계기 나이? 궁금해요 누나 누나 맞나요? <웃음> 술을 좋아하게 된 계기는 일단 저희 가족들이 전부 다 술을 좋아하고 잘 먹어요. 그래서 어릴 때부터 가족들이랑 다 같이 먹고 그러다 보니까 술을 좀 달고 살게 된 느낌? 나이는 아까 제가 말씀드렸다시피 만나이로 아직 20대 후반이에요. 그리고 끝이에요. 음, 그래서 좀 부끄럽긴 하지만 여기까지 말씀드릴게요. 앞으로 제가 조금 더 성장을 하게 된다면 그때 또 제대로 준비를 해보겠습니다. 그리고 방송, 이 유튜브를 시작하게 된 계기도 좀 궁금하실 것 같은데 막 일을, 제가 하던 일을 전부 다 그만두고 술을 안 그래도 좋아하는데 매일매일 먹는 거예요, 제가. 집에서 매일매일. 그렇게 하다 보니까 저희 엄마가 영상에 가끔 나오시는 저희 어머니 있잖아요. 엄마가 니도 그러면은 유튜브를 한번 해봐라 니 놀러가는 거 좋아하고 술 먹는 거 좋아하고 먹는 거 좋아하는데 유튜브를 해봐라 이래가지고 시작하게 됐어요 어머니가 또 지원을 해주셔가지고 그렇게 시작을 하게 됐고 지금은 너무너무 감사드리고 있어요 그리고 술은 지금은 옛날처럼 매일매일 먹지는 않고 일주일에 한세 번에서 내지 네 번? 세네 번 정도 이렇게 먹는 것 같아요 술은 제 작고 귀여운 미니 Q&A 들어주셔서 감사하고요. 열심히 하겠습니다. 파이팅! 안녕히 주무세요.